in these classes right parker yes sir hmm theek hai fine so what would happen what is why the why do are we getting some water drops on the surface of the lid we are getting it because the water molecules that is inside the container they are getting they are getting vaporized and as they are getting vaporized so you can see you can understand that inside the container itself there will be some water vapors you know there will be some water vapors now whenever we have some liquid above the surface of that liquid there are some vapor molecules present and these vapor molecules since they are gas they have a inherent property of applying pressure on the walls of gas now the pressure applied by these vapor molecules are known as vapor pressure that is what that is vapor pressure theek hai to understanding aapki yahan pe honi chahiye ki whenever we have a liquid then above the surface of liquid there will be vapors and the pressure applied by those vapors is the vapor pressure theek hai so please write the partial what is vapor pressure the partial pressure partial pressure of vapors in equilibrium with the pure liquid with the pure liquid at a given temperature is called vapor pressure that is the vapor pressure of a liquid theek hai now there are few things that affect the vapor pressure so you will write next factors affecting vapor pressure the first factor is nature of liquid some liquids they are they have more escaping tendency so they evaporate easily for example uh hand sanitizers right so if you take a small amount of like small amount of water and rub it on your hands it will not vaporize easily but if you take small amount of hand sanitizer and then you rub it on your hands that hand sanitizer it vaporizes very easily that means it has more escape escaping tendency it can escape into the vapor form very easily and if it is escaping into vapor form more easily that means it is having greater vapor pressure so first of all is nature of liquid first point is nature of liquid depending on liquid the vapor pressure will be different now if the vapor sorry if the liquid is having strong intermolecular forces then they will have low vapor pressure hai na is right liquids with strong intermolecular forces have low vapor pressure hai na aur jahan pe intermolecular forces weak honge wahan pe vapor pressure zyada ho jayega because aasani se wo log escape kar jayenge the second point is temperature we all know that when we are going to increase the temperature then <clears throat> the molecules in the liquid phase will be evaporating more rapidly and that is why it will increase the vapor pressure okay so we'll write vapor pressure of a volatile substance increases with increase in temperature increases with increase in temperature theek okay? hai so that is all about vapor pressure next point that we have to understand is boiling point theek hai ab thoda sa time dete hain aap logo ko tell me guys uh, what is boiling point can anyone define what is boiling point especially the new people here krishna priya and safia those who have not done this chapter previously yes krishna priya any idea what is boiling point uh it is the temperature at which uh, liquid state changes to gaseous state but isn't that evaporation 
like even at room temperature also if you spread water on the floor those water molecule will eventually vaporize hai na make sense krishna priya yeah yes so it is not uh, the temperature at which it converts from liquid to vapor theek hai to iske liye i always give you guys a thought experiment ha huh? thought experiment means by thinking only you can do that experiment you don't have to like go to laboratory or anywhere else you, by thinking only you can do that experiment let us suppose we have we have a container we have a container like this and we are going to heat it ठीक है एंड इन दिस कंटेनर वी आर ऑब्वियसली हैविंग वाटर एंड वी हैव कवर्ड इट विद अ लिड इज नाउ इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बॉइल बट यू आर वेरी फार अवे ठीक है वेरी सर वेरी फार अवे जस्ट बाय लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ लाइक लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड कैन यू टेल व्हेन द वाटर इज स्टार्टिंग टू बॉइल इज देयर अ पॉइंट कुछ कैसे बता सकते हैं आप दैट यू व्हेन कैन यू से दैट वाटर इज बॉइलिंग is parker parker you want to say something all around the utensils nahi thoda zor se boliye mic on theek se karke and this pop around the utensils kisi ko samajh mein aaya krishna priya safia anyone what yes tell me did anyone guys understood what she said Yes, Krishna, Priya, आपको समझ में आया क्या बोला मरियम ने क्या बोला समझ में आया आपको वेन देर इज फॉग अराउंड फॉग यू मीन लाइक वेन यू कैन सी देपर्स जी पार्क नो बट इवन इफ इट इज नॉट बॉइलिंग देन ऑल्सो यू विल सी वेपर्स ना अच्छा हम उससे आपको एक एग्जाम्पल लाइक यू हैव समटाइम्स इन द टेबल वेन यू सेट फॉर ईटिंग फूड देर आर वेपर्स कमिंग आउट फ्रॉम द सब्जी और सालन राइट ये सो नो होता है ऐसा ये पार कर सो दैट वी डोंट से इट इज बॉइलिंग मेक सेंस हाँ जी ठीक है तो इट इज नॉट बॉइलिंग देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए है ना स्पेशली मरियम पातून एंड मरियम पार्कर यू गाइस शुड रिमेम्बर दैट व्हाट इज दी लाइक पॉइंट जहां पे आपको बॉइल हो जाए आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताइए हाँ ये तो लेकिन ठीक है वो तो आपके नोटबुक में लिखा होगा मरियम पातून ये तो आपके नोटबुक में लिखा होगा रियली डोंट नीड दैट बट रादर इसका आंसर चाहिए हमको वेन विल यू नो दैट The water has start to boil. Yes, Safiya. Any idea? कब पता लगेगा? आप देखिए बहुत ज़्यादा chemistry नहीं. थोड़ा सोचिए इस तरह से ना. हाँ, Safiya, tell me. Uh, जब bubbles form होंगे. Bubbles कैसे दिखेगा आपको? Hmm? Bubbles कैसे दिखेगा आपको? आप दूर खड़े हैं ना? Okay. Lid भी है तो bubbles कहाँ से दिखेगा? Bubbles नहीं दिख रहा. और सोचिए तरह. You don't have to move just by looking at the con container. आप जो सिचुएशन दिया हमने वहीं से देख के आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर अरे हाउ विल यू नो टेम्परेचर इज हंड्रेड डिग्री पार्कर आप तो दूर बैठे हैं ना थर्मामीटर लगा के तो ना बैठे हैं वेन वेपर्स आर फॉर्म अगेन हमने ये कह दिया कि वेपर्स आर फॉर्म इवन बिफोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है ना आप जब खाना खाने बैठते तब भी गर्म गर्म चाय आती है चाय से भी धुआं निकल रहा था ये थी ना मतलब time it is boiling. ठीक है, सो धुआं का निकलना इफ यू सी दो इट इज डज नॉट रियली मीन एनी थिंग इट मीन दैट जस्ट वेपर्स है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट तो सिर्फ कुछ लेना देना नहीं है गाइज द लिड विल स्टार्ट शेकिंग ये सो नो लिड विल स्टार्ट शेक सही है जी बताए कृष्ण प्रियान सफिया 
when yes. it starts hai na when it starts boiling the one thing that will happen is lid will start shaking and lid will only start shaking jab boil ho jayega yahi that is the definition of what boiling point that is the definition of boiling point ki aapke paas yahan pe vapors ban jaye theek hai there will be vapors and as the temperature is increasing the amount of vapors that has been formed will be increasing aur jaise jaise vapors badhega utna vapor pressure bhi badhega right now on the lid we are having we have applied a pressure not applied but there is a pressure of 180 now as soon as as soon as these vapors they apply a pressure more than 180 we will say that boiling has or even the equal to 180 then we will say that boiling has started boiling point is the point at which the vapor pressure it is equal to 180 or the external pressure jo bhi aap laga le hai na if you have any external pressure to pressure cooker mein wahi hota hai pressure cooker ke bare mein baat nahi hai hum log बट सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट लिखे यहाँ पे द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ठीक है अब देखिए इसका ना दो आप, दो एप्लीकेशन है इस चीज का पहला तो प्रेशर कुकर ठीक है प्लीज राइट इन प्रेशर कुकर due to high external pressure the boiling point of liquid high external pressure boiling point of liquid increases and hence food is cooked quickly at higher temperature no okay. higher temperature take okay. it bahut bata dete ho how pressure cooker works pressure cooker mein kya hota hai the apply the pressure that is present inside the cooker it is higher than extra higher than 1 atm up at 1 atm the water is boiling at 100 degrees celsius but if you are going to increase the external pressure then in order to reach that external pressure we would have to apply we would need more vapors in order to get more vapors we need to apply more temperature so temperature kya hoga boiling point jo hoga na liquid ka bad jata if you apply a higher pressure onto it and food jo hai na aapka that is cooked due to the water that is present inside the cooker cooker mein jab bhi khana pakta hai then you will see that obviously you are going to put water and due to that temperature of water only the food is cooked otherwise food fir kya hoga jalega theek hai pani nahi daliyega but right now the water it is not having the boiling point 100 degrees celsius it is having higher than 100 degrees celsius yani ki jo aapka khana pak raha hai that is cooked at temperature more than 100 degrees celsius but if you are going to cook in a pan the highest temperature that you can achieve is 100 degrees celsius of water inside the cooker you can achieve the temperature of water can go beyond 100 degrees celsius because of this high external pressure theek hai ek to ye iska application hai dusra generally abhi tak is pe sawal nahi aata hai that is in higher in greater altitudes food takes longer time to time to be cooked as at high altitudes the pressure is low hence the pressure is low hence the 
boiling point of liquid decreases. If you thought the the boiling point is the highest temperature at which liquid can be liquid can exist. If it is the temperature ho jayega, to pe liquid rahega, liquid nahi bachega, hai? It is the highest temperature at which liquid at which liquid can exist. Now, when the boiling point has been decreased because of low pressure decreases. Therefore, what takes longer time? Uh, decreases because it's not why food takes longer time okay as the as at high altitude the pressure is low pressure is low nearly come pressure is low hence the boiling point of liquid decreases liquid can decrease the boiling point so it's not a lot time to get Okay. Right. Next point. For a liquid, for a liquid, just a boiling point. Hoga, that will be inversely proportion to the vapor pressure. Just a vapor pressure. Hai, usse inversely proportion. Hoga. Okay. 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 अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फॉर अ लिक्विड एट एट अ गिवन टेंपरेचर ठीक है जो भी गिवन टेंपरेचर है उसका वेपर प्रेशर है उस हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए सर नेक्स्ट यू विल राइट अब हम लोग पढ़ सकते हैं रॉल्स लॉ ठीक है सो दीस आर द टू Prerequisites for Rolls law, you should have an understanding of what is vapor pressure and you should have an understanding of what is boiling point. Both of these things will be used in Rolls law. Please write the heading. R A O U L T apostrophe S. Rolls law. Okay. बहुत ही आसान है रॉल्स ज्यादा आप लोगों को समझने की इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी देखिए रॉल्स तो सिंपली ये कहता है दैट लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ कंटेनर इन व्हिच वी आर हैविंग सॉल्यूशन ठीक है और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या-क्या है सॉल्यूशन में वी आर हैविंग ए एंड बी इन दिस कंटेनर वी हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कंटेन्स टू लिक्विड्स लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है हमारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है ए एंड लिक्विड बी नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस लिक्विड वी विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ बी ठीक है ए और बी दोनों का वेपर्स होगा मैंने ये सही बात है दोनों का ही वेपर्स होगा नाउ दिस टोटल वेपर यहां पे अभी ये पी टोटल होगा दिस पी टोटल which will be equal to the partial pressure due to A plus the partial pressure due to B. अब अगर हम A की बात करें तो ध्यान दीजिएगा the partial pressure due to A partial pressure due to A will be directly proportional to the amount of A that is present. Amount of A that is present. जितना ज़्यादा A होगा उतना ज़्यादा A का vapor भी होगा. Make sense यह सोनो भी चल नहीं. If we have more amount of A inside the solution अगर A का सॉल्यूशन में अमाउंट ज्यादा है देन मोर A विल बी गेटिंग वेपराइज्ड एंड वी विल हैव मोर अमाउंट ऑफ A प्रेजेंट इनसाइड द वेपर्स और उसी की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A मेक सेंस यहां पे जितना ज्यादा A होगा उतना ही ज्यादा A के वेपर्स होंगे मेक सेंस यस और नो प्लीज टेल मी इतनी बात समझ में आई बोलो भाई पक्का सब कुछ समझ में आया ना 
कृष्णा प्रिया सफिया देखिए आप लोगों को खास हम समझा रहे हैं यहाँ पे तो प्लीज बी अटेंटिव एंड ट्राई टू आंसर ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आई कैन राइट प्रेशर और पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इन टू काई ए मेक सेंस हियर ये सुनो प्लीज चल मी ठीक है अब ध्यान दीजिए बिल्कुल वेन मोल फ्रैक्शन वेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू वन दिस पी ए विल बी इक्वल टू के डज दिस मेक सेंस ऑफ ऑफिस मी ठीक है अब ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा वेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन इट मीन्स वी आर हैविंग ओनली ए देर इज नो बी क्योंकि काई ए प्लस काई बी इट इज इक्वल टू वन है ना और जब हमने बोल दिया लेट काई बी इक्वल टू वन Then Kai B will be equal to how much? Zero. When Kai B is equal to zero, that means we don't have any amount of B. We have only A. That means we are having pure A solution. Makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes. सही है. ठीक है. अब what is K? K is the vapor pressure of pure A. That constant that we have written here. That is what? That is the vapor pressure of pure A. Pure A का जो भी vapor pressure होगा, वही K होगा. Makes sense? Yes or no? बताइए क्या है इट इज द प्रेशर वेन काइए इज इक्वल टू वन जब काइए वन है दैट मीन्स वी आर हैविंग प्योर ए ठीक है एंड वी आर वेन वी आर हैविंग प्योर ए इट मीन्स के इज व्हाट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए अब प्योर ए के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट पी नॉट ए सो दैट इज वाई के की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए वॉट इज पी नॉट पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए समझ में ही बात Make sense yes or no? Please tell me till here. Yes sir. अब वही हम लिख सकते हैं. Partial pressure of B will be directly proportional to Ki B, and the partial pressure of B will be equal to P not B Ki B. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हाँ जी बताएं. No sir. Any problem till here? No no. ठीक. अब इसके बाद आप लोग लिखिएगा. राइट द रॉल्स ऑफ प्लीज राइट कर फॉर सोल्यूशन ऑफ वॉल्टाइल लिक्विड फॉर सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट The partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. ठीक है अब ऑल ऑफ दीज आर ना मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ रॉल्स लॉ मतलब इसमें से कोई भी आपको अगर देखिए अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए ना इसमें से कोई भी बट आप प्रेफरेंस देंगे इसको ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ अगर आपसे कोई पूछे देन यू आर गोइंग टू राइट दिस अदरवाइज ये सारे ही के सारे दे आर वन और दी अदर एक्सप्रेशन ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट यही है इट इज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट दी रॉल्स लॉ Let me know once you're done till here.
ठीक है सफिया कृष्णा प्रेयर स्टन ठीक है ओके फाइन नेक्स्ट यू विल राइट फॉर न्यूमेरिकल्स ठीक है फॉर न्यूमेरिकल्स प्लीज ध्यान दीजिएगा वी नो दैट काई ए इज इक्वल टू सॉरी काई थोड़ी काई ए प्लस काई बी से स्टार्ट करते हैं काई ए प्लस काई बी इट इज इक्वल टू वन ठीक है एंड काई ए इट इज इक्वल टू वन माइनस काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यू एंड अकॉर्डिंग टू रॉस द पी टोटल इट इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी वॉट आई कैन डू आई कैन राइट पी नॉट ए काई ए को हम क्या ले सकते हैं वन माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी नो फ्रॉम हियर वी कैन टेक कॉमन द काई बी ठीक है काई बी को यहां पे कॉमन ले सकते हैं एंड वी विल बी रिमेनिंग विथ पी नॉट ए इज एज इट इज माइनस P not A minus P not B multiplied by काई बी एज यू कैन सी ठीक है माइनस साइन है ना तो ये इधर अंदर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव तो पी नॉट ए नेगेटिव है और फिर माइनस इन टू माइनस पी नॉट बी पी नॉट बी पॉजिटिव में आ जाएगा ठीक है तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू यूज फॉर न्यूमेरिकल्स में आपको आसानी हो जाएगी ठीक है दैट्स इट यू कैन यूज द प्रीवियस वन ऑल्सो आप ऊपर वाले इसको भी यूज कर सकते हैं एक दिस वन ऑल्सो बट दिस इज गोइंग टू बी मोर ईजी यहाँ पे आपको सिर्फ काई भी निकालना रहेगा पी नॉट ए वगैरह दिया रहता है ठीक है प्लीज कॉपी दिस डाउन रेस योर हैंड वंस यूर डन चल ठीक है नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन इन वेपर प्लेस But suppose we have some containers like this, and inside this container there is liquid. आपके पास liquid है. ठीक है एंड देर इज अनदर टाइप ऑफ लिक्विड सो हियर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स अब इसमें से एक को हम क्या बोलेंगे देर इज वन दैट इज काई ए एंड दी अदर इज काई बी ठीक है मोर फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोर फ्रैक्शन ऑफ बी एंड इसी का क्या होगा वेपर्स हो गए and you will have some red papers when they ask about the composition in liquid phase liquid phase mein vapors hai liquid phase mein jo composition hai that is ki a and ki b vapor phase mein jo composition hai mole fractions hai na usko hum log denote karte hain ya and yb se we cannot use ki a even though we are talking about mole fraction itself in the vapor phase but we cannot use the ki a ki b term because ki a ki b we have used for काई एंड काई भी किसके लिए यूज कर लिया हमने फॉर द लिक्विड फेस ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर वाई ए एंड वाई बी आर बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस इन वेपर फेस क्लियर ठीक है अब ध्यान दीजिएगा हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
ठीक है किस, किसी को याद नहीं किसी कृष्ण प्रिया रिमेम्बर्स अच्छा ठीक है फाइन काफी बच्चों को नहीं याद है तो यहाँ पे ध्यान से जरा देख लीजिए डांटन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर इज गिवन फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जैसे कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस कहाँ पे वेपर फेज में मिक्सचर ऑफ गैस ए और बी का मिक्सचर है ठीक है नाउ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए है ना दैट दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन और यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो आई कैन राइट द प्रेशर ऑफ ए इन टू द वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन टू आर इन टू टी ये हो गया किसके लिए ए के लिए हो गया ठीक है और बी इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं पी बी इन टू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन बी आर टी तो प्रेशर ड्यू टू ए को हम क्या लिख सकते हैं इट कैन बी रिटर्न एस एन ए आर टी डिवाइड बाई वॉल्यूम और प्रेशर ड्यू टू बी को हम क्या लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू बी को हम लिख सकते हैं एन बी आर टी अपॉन वॉल्यूम ठीक है अच्छा अब यहां पे आपके पास दिस इज प्रेशर ड्यू टू ए दैट इज एन ए आर टी अपॉन बी और जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज अगर हम बात करें वाई ए की इस केस में Y A will be equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा अगर हम Y A जो है ना इसके इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है दोनों में आर टी अपॉन बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई आर टी अपॉन बी सो दिस विल बी इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन बी दिस विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आर टी अपॉन बी एन ए आर टी अपॉन बी इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ए है ना और एन ए प्लस एन बी आर टी को अगर हम देखें तो इट इज पी ए प्लस पी बी दैट इज द पी टोटल तो मोल फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर अपॉन द टोटल प्रेशर अब यहीं से हम क्या लिख सकते हैं द पी ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टू पार्शियल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर इसको एक बार देख लीजिए जरा मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न बाई एन एपॉन एन ए प्लस एन बी एंड मल्टीप्लाइंग आर टी अपॉन बी इन दूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर एन ए आर टी अपॉन बी इट इज नथिंग बट पी ए एन ए प्लस एन बी आर टी अपॉन बी विल बी इक्वल टू पी टोटल बिकॉज वेन आर टी अपॉन बी इज मल्टीप्लाइड बाई एन बी आई विल गेट पी बी पी ए प्लस पी बी इट इज गोइंग टू बी पी टोटल विच इज इक्वल टू P A upon P total is equal to the mole fraction, so I can write the partial pressure due to A is equal to mole fraction times the total pressure. So I am saying, suppose this is the Dalton's law of partial pressure. So from here we can say that if you have, if they ask you the mole fraction in vapor phase, then you have to simply what you have to do? You have to use this relationship. P A is equal to Y A into P total, okay? And P B, which will be that will be equal to Y B into P total. तो आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली पी बी और पी टोटल होगा वाई बी निकल जाएगा पी ए और पी टोटल होगा तो वाई ए निकल जाएगा तो मोर फ्रैक्शन से वेपर फेस प्लीज कॉल कर दिस वेटिंग फॉर कृष्ण प्रिया एंड पार्कर जस्ट कितने सेकेंड नो
देखिए आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू अ क्वेश्चन दैट इज देयर इन द एनसीआर ठीक है दट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव ठीक है जस्ट लाइक प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोट्स ऑल्सो एंड प्लीज एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव को एटलीस्ट जो सॉल्व किया हुआ है ना उसको देख लीजिएगा हाउ इट हैज बीन सॉल्व ठीक है इवन दो बहुत एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल्स रॉल्स लॉ से नहीं आता है ठीक है अभी तक नहीं आया लाइक इन द लास्ट टेन फिफ्टीन ईयर्स दे हैव नॉट आस्ट वेरी एक्सटेंसिव जैसा कि टू पॉइंट फाइव में है वैसा सवाल नहीं आया बट प्लीज हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव ठीक है NCRT में इन दैट यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग द काई काई भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दे आर नॉट आस्ट फॉर दैट बट इवेंचुअली यू हैव टू कैलकुलेट इन ऑर्डर टू गेट दी पार्सल प्रेशर ड्यू टू ए एंड पार्सल प्रेशर ड्यू टू बी देन यू हैव टू कैलकुलेट वाई ए एंड वाई बी ऑल्सो ठीक है तो प्लीज गो थ्रू इट नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे आप लोग देखिए हमने लास्ट वीक देखा था कि आप लोग नहीं करते हैं इफ आई आस्क यू टू डू समथिंग यू गाइज आर नॉट डूंग अगर यही चीज चलता रहा तो फिर नुकसान आप कहिए ठीक है सो प्लीज गो थ्रू द एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव आई विल आस्क यू वाइज इन द नेक्स्ट क्लास अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा देन आई विल एक्सप्लेन इट ठीक है तो आज के क्लास में जो बड़ा काम आपको क्या करना घर जाके एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव करना है दैट वुड बी द रिविजन ऑफ वट फोर्टी फाइव मिनट जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया उसका रिविजन हो जाएगा ठीक है एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव ठीक है नो नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ ठीक है इज राइट जी आ, करेंगे ना सफिया कृष्णा प्रिया स्पेशली यूट्यूब हाँ जी बताएं सफिया कृष्णा प्रिया जी ना ठीक है अच्छा आज आपका ये हुआ होगा ना लैब होगा केमिस्ट्री का सफिया सर कैसा हुआ अच्छा था वाइबा में उन्होंने ऑप्शन दिया था कि प्रैक्टिकल से या थियोरी से तो थियोरी में फिर कौन सा चैप्टर उन्होंने ही पूछा था सो केमिकल काइनेटिक्स अच्छा आपने काइनेटिक्स बोल दिया अच्छा ठीक है चलिए और इसमें क्या क्या आया था प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो ऑक्सैलिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट आया था फॉर शॉर्ट एनालिसिस के लिए और वो टेस्ट हुए एनबी के इसमें ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बी अल्कोहल Uh, अच्छा दो, दोनों था करने का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल हां दोनों था अच्छा ठीक है कल है पार्कर आपका ठीक है हो जाएगा ज्यादा टेंशन ना ले है ना सॉल्ट एनालिसिस बस एक बार करके मतलब देख लीजिएगा रिवाइज करके चले जाइएगा ठीक है डोंट बी ऐसे ब्लैंक मत जाइएगा है ना जितना हो सके आप प्रिपेयर करके ही जाइएगा बाकी ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए माइन आल्सो अच्छा आप पे भी आज था क्या क्या हुआ किशोर प्रिया यस सर माइन वाज आल्सो द टाइम सो हाउ वाज इट इट वाज गुड सर व्हाट डिड यू आस्क मी आस्क मी वन क्वेश्चन व्हाट वाज द क्वेश्चन टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ वन टू डाइब्रोमोमीथेन वन टू डाइब्रोमोमीथेन अच्छा 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 वन टू डायब्रोमो बेनजीन बहुत आसान सवाल था ये तो प्रैक्टिकल Uh, we had uh, volumetric analysis with uh, oxalic acid hmm. and uh, what else salt analysis that's it salt analysis what was your salt calcium chloride calcium chloride okay means we have fair so uh, i hope you will get full marks then है ना अगर आपने अच्छा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन नहीं था 
Ah, yes, that was also there. Uh, two groups, phenolic group and carboxylic group. Phenol and carboxylic group. दोनों में सेम ही सीओ टू ही मिलता है प्रेशर इक्वल टू the pure pressure pure vapor pressure of solute multiplied by the mole fraction of solute henry jones law kya tha it was pressure it is equal to kh into kb now here this p not b it is the vapor pressure of vapor pressure of pure b theek hai agar p not b zyada hoga that means vapor pressure kya hai zyada hai what does it mean it forms A large amount of vapor. P not B अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या? The vapor pressure of pure B is more vapor pressure ज़्यादा तभी होगा when you have more vapors of B. If you have more vapors of B क्या मतलब P not B ज़्यादा है क्या मतलब more vapors of B. When P not B is greater it means more vapors of B. It would mean the escaping escaping tendency of B is higher. स्केपिंग टेंडेंसी जो है दट इज हाइगर सेम चीज होता है किसके साथ के एच के साथ भी के एच भी क्या बताता है इट टेल्स अबाउट दी स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस ठीक है सो एज यू कैन सी रॉन्स लॉ जो है ना इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एनरीज लॉ क्या है एनरीज लॉ जिसमें जो के एच है के एच इट इज इक्वल टू पी नॉट बी ठीक है रॉल्स लॉ एंड लॉ आर वेरी सिमिलर एज यू कैन सी प्रेशर यहां पे प्रेशर यहां पे बस काई भी यहां पे काई भी यहां पे बट इंस्टेड ऑफ के एच वी आर हैविंग पी नॉट बी ठीक है अब यहां पे एक और चीज देखिए इफ द स्केपिंग टेंडेंसी इज हाइयर अगर पी नॉट बी ज्यादा है दैट मीन्स पी नॉट बी अगर हम सॉल्यूबिलिटी की बात करें सॉल्यूबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रपोर्शन टू द पी नॉट बी अगर पी नॉट भी ज्यादा होगा तो सॉलिबल नहीं होगा बिकॉज पी नॉट भी ज्यादा है दैट मींस एस्केपिंग टेंडेंसी इज हायर इट विल फॉर्म वेपर्स इजीली सिमिलरली यहां पे भी क्या है सॉलिबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच इफ द केएच इज ग्रेटर एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होगा सॉलिबिलिटी कम होगा सो दे आस्क दे कैन आस्क यू दिस हाउ इज रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ एनरीज लॉ ठीक है तो यहां पे आपको ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस of henry's law in which kh becomes equal to p not p that's it ठीक है इसमें सर वो पूछ भी सकते हैं व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ ठीक है डन टेल हियर यस ऑन पीस टेल मी यहां तक हो गया ठीक है ध्यान दीजिए सर लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर एंड कम बैक ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स
सी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिससे वॉट एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट से सवाल नहीं आया होगा ना इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक इन विच यू कैन स्कोर यहाँ पे जो मार्क्स मिलेंगे आपको फ्री के मार्क्स है ठीक है सोल्यूशन चैप्टर्स में आपको मान लीजिए इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मार्क्स हम लेके आ जाए है ना कुछ भी ऐसा मेरा तो यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा द टॉपिक इज एन ईजी क्वेश्चन आएगा कुछ एफर्ट नहीं लगेगा आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है मतलब 99 परसेंटेज चांसेस है कि इससे सवाल आए एंड देर इज नॉट अ वैरायटी ऑफ देर इज नॉट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर फ्रॉम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन कुछ ही तरह के सवाल है जो पूछा जा सकता है पहला है आइडियल सोल्यूशन ठीक है वॉट इज आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन इट फॉलोस रॉल्स लॉ ओवर एन एंटायर रेंज ओवर एन ओवर एंटायर सीकर ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन क्या डिफिनेशन है आइडियल सोल्यूशन की इट फॉलोस इट फॉलोस रॉड्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा द रॉड्स लॉ इज पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए का प्लस पी नॉट बी का ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल है ना अब प्लीज पेन वगैरह सब कुछ रख दीजिए आप लोग डोंट राइट एनीथिंग Just understand. Keep your mic on if possible. ठीक है Keep your mic on. What do what do we understand when we say it follows Rolle's law over entire range of con uh, concentration? आखिर आपने दो devices join किए हैं तो या तो एक device का audio disconnect कर दीजिए है ना या फिर एक device से leave कर दीजिए ना whatever suits. बस आपका मतलब एक ही से आप बोलिए और उसी से सुनिए है ना ऐसा रखिएगा ठीक है What does it mean when we say it follows Rolle's law over entire range of concentration? ठीक है तो ध्यान सुनिए. In science, we talk about numbers, है ना? हम लोगों को measure करना रहता है कुछ भी. ठीक है measure करना या फिर आपको value चाहिए होता. For example, अगर आपको cube दिया हुआ है, cube का length, you can we will measure it. Volume हो गया. There are some properties that you have to measure. उसका कुछ number आएगा. Now numbers लाने के सिर्फ दो तरीके हैं. ठीक है? If you want the So want some want to want some property to be measured या उसका कुछ आपको नंबर चाहिए तो सिर्फ दो तरीके हैं यू विल आई इधर कैलकुलेट इट और यू विल मेजर इट जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैन यू देख जब भी आपको मेजर करना होगा तो कोई डिवाइस चाहिए और आपको अगर कैलकुलेट करना होगा तो कोई फॉर्मूला चाहिए ठीक है उसको अप्लाई कीजिएगा बाकी मतलब आगे जो भी आप पढ़ेंगे ना कभी भी साइंस पढ़ेंगे आगे तो इसको अप्लाई करिएगा हमेशा इफ यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ समथिंग then you will either calculate it for that you will need a formula or you will measure it for that you need a device theek hai ab hum aapke sochne ke liye keh rahe hain think of a device that will measure the volume of a cube think of a device that will measure the volume of a cube krishna priya aaya any device That can measure the volume of a cube. Yes, Krishna Priya. कुछ सोच पाए आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है. No. No. Maryam Khatun, Parker. Can you think of anything which can measure the measure the volume of a cube? Yes, Maryam Khatun, Maryam Parker. Anyone? Safia, Safia, आपके दिमाग में कुछ आया? Any device that can measure the volume of a cube? Yeah. Yes, Safia. Yeah, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. That is why we learn the formula of the volume of the cube. अब आप समझिए जरा, how formulas are so important. ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि device बन ही नहीं सकता. Device बन सकता है, but device that device will be highly expensive. 
we know that the volume of a cube is equal to a cube. That means you need to still measure something. What you need to measure? You need to only measure the length of the cube. Kisi side ka length. Tell me a device which can measure the length of the side of a cube. Yes, Krishna Priya. Yes, Mani Bhattu, correct. Parker, you want to say something? Krishna Priya and Safiya, which is what I say, we can measure the side of a cube. Side ki length measure kasa kya. Safiya and Krishna Priya. Any device? Thik hai. Safiya, aapke dimaag mein nia raha kuch? Jis se hum, ah, dekhi, kitna jaldi aage hai na? Ab bataiye, yehi cheez kitna asan ho gya. We need the volume of a cube and what do we need? We need just a scale. अब ये जो दिक्कत है ना ये दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि क्या किया जाता है जब आपको बोला जाता है ना कि वॉल्यूम अगर जब भी सिखाया जाता है तब वहां पे आपको दे दिया जाता है दैट दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूब फाइंड इट्स वॉल्यूम तो ये लेंथ आया कहां से व्हाट एवर नंबर यू आर गोइंग टू गेट ना कोई भी नंबर रहेगा या तो कैलकुलेशन से आएगा या तो मेजरमेंट से आएगा ठीक है सो नाउ कीप दिस पर्टिकुलर थॉट इन योर ब्रेन ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी साइंस कि अगर आपको नंबर मिल रहा है तो सवाल में भी कभी नंबर मिले ना जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी तो नहीं अभी टाइम नहीं है अब यही रीजन है सॉल्यूशंस ना देखिए बहुत सारे स्कूल्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ाई जाती है बट आई ऑलवेज लाइक टू इंट्रोड्यूस फिजिकल केमिस्ट्री पहले क्यों बिकॉज तभी हमको समझाने का मौका मिलता है साइंस एक्चुअली है क्या इट इज मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ठीक है अब ध्यान दीजिए अब हम लोग आते हैं आइडियल सोल्यूशन वाले केस में ठीक है अब थिंक ऑफ अ डिवाइस दैट कैन मेजर द प्रेशर थिंक ऑफ अ डिवाइस दैट कैन मेजर द प्रेशर प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस कृष्ण प्रिया हाँ जी प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस सॉरी सर इज देर एनी डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द प्रेशर बोलो नहीं Safiya, Parker, Fatun, anyone? I don't know the name, sir. But it happens, right? It happens in the house. It happens in the house. The blood pressure is the device that happens in many houses. Make sense, everyone? Yes or no, please tell me. I mean, Fatun, Parker, Safiya, Krishna, Priya. Make sense? Yes, sir. Okay? Now, give me attention. Give me attention. Barometer, manometer. These are the devices that we use. Okay? अब अगर आपको किसी डिवाइस का नाम पता है ना तो समझ लीजिए वो डिवाइस चीप है इट इज नॉट लार्जली एक्सपेंसिव ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन जो होता है वो सारी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं बट बिकॉज प्रेशर कैन बी इजिली मेजर्ड अब ध्यान सुनिएगा जरा वेन यू आर हैविंग अ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स जो टोटल प्रेशर है ना इट कैन बी मेजर्ड नॉट कैलकुलेटेड इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस ठीक है टोटल प्रेशर हम लोगों ने मेजर किया है टोटल प्रेशर क्या किया है हमने मेजर किया नाउ वी हैव यूज्ड टू सॉल्व टू कंपोनेंट्स ए और बी ए और बी का क्या होगा आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड ए और बी का आपको पी नॉट ए पता होगा उसका पी नॉट बी पता होगा एंड सिंस यू हैव मेड द सॉल्यूशन यू वुड बी नोइंग द अमाउंट ऑफ ए यू हैव यूज्ड द अमाउंट ऑफ बी यू हैव यूज्ड नाउ यूजिंग दोस नंबर एंड दिस पर्टिकुलर फार्मूला यू विल Calculate the total pressure. यहां से जो आ रहा है ना दिस इज पी ऑब्जर्व दिस इज द टोटल प्रेशर दैट इज ऑब्जर्व जो आपको मेजर करके मिल रहा है बाई मेजरिंग द डिवाइस यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पी टोटल अब यहां से जो पी टोटल आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज पी कैलकुलेटेड मेक सेंस ऐसा समझ आ रही है बोलो भाई क्या करना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अरे बोलिए तो नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है यू हैव टू मेजर द प्रेशर एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मुला टू कैलकुलेट द प्रेशर दोनों से ही पी टोटल मिलेगा हमें मेक सेंस नो कृष्ण प्रिया मरियम पार करें सफिया ठीक है नाउ इफ द प्रेशर दैट इज ऑब्जर्व इज इक्वल टू द प्रेशर दैट इज कैलकुलेटेड देन वी से दैट इट फॉलोज रॉल्ड इसका ये मतलब होता है इट फॉलोज रॉल्ड इसका मतलब ये होता है 
अदरवाइज इफ यू थिंक फॉलोज रॉल्स लो का मतलब क्या होगा वॉट डज इट मीन इट फॉलोज रॉल्स लो कि उसके पीछे पीछे जाता है नो इट मीन्स द कैलकुलेशन दैट वी आर डूइंग इज गिविंग मी दी एक्सपेरिमेंटल डेटा इट सेल्फ दैट मीन्स अब आपको डिवाइस की जरूरत नहीं है ठीक है तो साइंस जो पूरा का पूरा है ना वो क्या चाहता है साइंस चाहता क्या है कि आप क्या कर सके आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ध्यान से सुनिए तो ठीक है एस्ट्रोलॉजी नहीं है साइंस है बट स्टिल काम क्या है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा प्लीज रिमेम्बर यू आर आप सोच आप लैब गए ही नहीं बट यू कैन गो एंड लुक एट अ टेक्सट बुक एक्सेन इसका पी नॉट ही इतना है मेक सेंस ऐसा नोपिशल नहीं गाइस बोलिए हो सकता है ना आपके पास एक सॉल्वेंट है एक्सेन इज व्हाट इट इज अ लिक्विड यू वेंट इन द बुक एंड सॉ द पी नॉट ए ऑफ एक्सेन कुछ आया 400 mg hg mm ऑफ hg आया कुछ भी आया ठीक है एंड यू आर सीइंग अब हम ऑक्टेन ले लेते हैं एंड ऑक्टेन का आया मान लीजिए uh, 200 आया दैट इज द दिस इज पी नॉट ए एंड दिस इज पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन हम ले लेते हैं मान लीजिए 0.7 और इसका 0.3 यू विल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर यू विल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर यू विल ऐड दिस एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स तो आपको क्या मिल चुका है पी टोटल मिल चुका है विदाउट इवन गोइंग टू द लैब विदाउट पिकिंग अप एनी केमिकल यू आर प्रेडिक्टिंग द टोटल प्रेशर व्हेन वी हैव 0.7 मोल्स ऑफ व्हेन यू हैव 0.7 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन एंड 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सेन तो आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया यस और नो टेल मी गाइस कृष्णा मरियम एंड सफिया मेक सेंस नहीं ऊपर से चला गया बोलो समझ में आया नहीं आया यस थोड़ा थोड़ा यस कुछ ज्यादा समझ गए क्या आप लोग मतलब इतना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या कि आइडियल सोल्यूशन में इतना कुछ होगा बट ध्यान सुनिए यही है ठीक है दिस इज वॉट साइंस इज ट्राइंग टू टीच यू गाइस दैट यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर फ्यूचर प्रोडिक्शन ही तो हुआ कि आपने बिना कहीं गए आपने अपने थॉट्स में ही जस्ट यूजिंग वन पेन एंड पेपर एंड इवन नॉट दैट जस्ट यूजिंग ए कैलकुलेटर यू आर प्रिडिक्टिंग अगर तुम हेक्सेन लो 0.7 मोल फ्रैक्शन और 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन लो तब टोटल प्रेशर जो आएगा कंटेनर का वो इतना होगा द टोटल वेपर प्रेशर दैट यू विल बी गेटिंग इन द कंटेनर विल बी दिस मच This is predicting of future, ठीक है? So we are not guessing here, we are predicting it. अब the the solution which follows these things is what it is the Rolle's law. जहाँ पे p observed is equal to p calculated, that is Rolle's law. अब इसी को लिखने का तरीका होता है follows Rolle's law over an entire range of concentration, ठीक है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका ये मतलब है Rolle's law जो follow करेगा ideal solution उसमें p observed Will be equal to p calculated. Meaning, जो delta pressure होगा ना error in the calculation of pressure will be equal to zero. ठीक है दोनों जब बराबर हैं तो difference in pressure will be what equal to zero. Now what kind of liquids form Rolle's law? Please write liquids with similar intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction. forms ideal solution some examples are benzene and toluene n hexane n hexane matlab normal hexane and n heptane then you have chloroethin and bromoethin theek okay. hai all of these are having almost similar structure also or intermolecular force of attraction it arises due to structure itself theek okay. hai so this is about ideal solution ab hum padhenge non ideal solution theek okay. hai right next the second is non ideal solution non ideal solution what are the non ideal solution it does not follow rolle's law rls rolle's law over entire range of over entire range 
of concentration. That is why what will happen? The P, the pressure that is observed or the experimental pressure yoga, P observed will not be equal to the pressure we are calculating. Up to prediction kar rahe the, prediction kya ho gaya? Galat ho gaya. We were doing the prediction using the Rolls law, but that prediction has gone wrong. Okay. And that is why the delta P will not be equal to zero. So zero ke barabar nahi hoga. Now there are two cases. Ya to P observed, P calculated se zada ho jayen. Ya to P observed. <coughs> Achha, ek second ruk jayen zara. Ya example ke baad na. There are some characteristics of uh, ideal solution. Wo zara likh lijiye. Thik hai. Ideal solution mein jo volume mixing hota hai. Agar aap 10 ml le rahe hai. So, 10 ml, 10 ml le rahe dono ka. To the resultant solution hoka that will be 20 ml. Thik hai. To change in volume will be zero. Similarly, the enthalpy of mixing, delta H mixing, will also be equal to zero. Yani ki, for example, dono ko mix karne mein, nahi wo exothermic hai, nahi wo endothermic reaction ho. Alab, process hoga. Similarly, the delta G mixing will be negative. Yani ki, spontaneous hoga. It can be mixed very easily. The entropy of mixing will be obviously positive. So these are some characteristics. This is these are important. If you ask yourself, the ideal and non-ideal uh, differences are in the ideal and non-ideal differences. Okay. Next, there are some non-ideal solutions of characteristics because we are having different types of non-ideal solutions. In one, P observed, P calculated is more than one, and in one, P observed, P calculated is less than one. In those cases, we will write it. First, what will you write? The delta H mix will not be equal to zero. Similarly, the delta volume mixing will also not be equal to zero. Next, you will write the types of non-ideal solution. No, these are two different types of non-ideal solution. We are going to learn both of them. See, types of non-ideal solution. This topic can also be written under the, under the name of deviations from Rolle's law. Can we say this now? Deviations from Rolle's law. Okay. Rolle's law's deviation may have two types. When the P observed, the pressure that is observed, when we are measurement measurements, the P observed, it comes to be greater than the P we have calculated. So, we P calculated without going to the lab and everything. It is what it is lower than what lower than what actually is. Dusra hoga, the, when P observed, it is smaller than the P calculated. Humne jo calculate kiya, that is greater than what we have, what we are observing in the laboratory. Hai? Now, when the P observed, it is greater than P calculated, then we say the delta P is equal to positive. Okay, is equal to positive. The real value is more than the theoretical value. Jo hum logo ne calculate kiya. In this case, the delta P is equal to negative because what we calculated is less. Na, to aise what we calculated is more positive deviation. What we calculated is less negative deviation. Ka naam bhi se tha. This is known as positive deviation. Positive deviation or yoga negative deviation okay 
पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव डिविजन पॉजिटिव डिविजन जब आपका जो पी ऑब्जर्व है दैट इज मोर देन द पी कैलकुलेटेड एंड नेगेटिव डिविजन व्हेन द पी ऑब्जर्व इट इज लेस देन द पी कैलकुलेटेड ठीक है अब यहां पे अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा आप लाइक व्हाई डू दे अराइज व्हाई पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव डिविजन अराइजेस तो सबसे पहला पॉइंट है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कंपोनेंट है ना द टू कंपोनेंट्स दे आर हैविंग सम सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेक्शन ठीक है तो जो प्रेशर ऑब्जर्व है वेपर प्रेशर दैट वी आर ऑब्जर्विंग इट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड दैट मींस वेपर प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इफ वेपर प्रेशर इज मोर दैट मींस वेपर मॉलिक्यूल्स आर मोर एंड इफ द वेपर मॉलिक्यूल्स आर मोर इट मींस द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर इफ ए बी इज हैविंग वीक इंटरेक्शन दे विल एस्केप आउट इजीली व्हेन दे एस्केप आउट इजीली दे विल मेक मोर वेपर्स व्हेन दे आर हैविंग मोर वेपर्स then the vapor pressure will be more makes sense yes or no please tell me krishna priya sapyan parker yes yes sir theek hai hum ek bar kuch kuch bolte hain aap answer dijiyega if p observed is more that means vapor pressure is more or less bataiye agar p observed zyada hai that means vapor pressure kya hai zyada hai ya kam hai नहीं समझ में आया आप लोग दिमाग लगाइए जरा सोचिए अगर P observed is more, calculated, calculations को छोड़ छोड़ दीजिए ना बिकॉज वो तो थियोरिटिकल है टॉकिंग अबाउट द रियलिटी नॉट पी ऑब्जर्व इन द प्रेशर ऑब्जर्व इन दोल्यूशन प्रेशर इट इज मोर वॉट इज दैट मीन वेपर प्रेशर ज्यादा है या कम है भाई बहुत ही आसान है यार वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है इट इज मोर और लेस ये नहीं पता आप लोग फिर ठीक है लटके जाइएगा अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा के आंसर तो कर लें वेपर पी ऑब्जर्व इज मोर व्हाट डज दैट मीन वेपर प्रेशर इज मोर ध्यान से सुनिएगा इफ वेपर प्रेशर इज मोर देन We will have more vapors or less vapors. So molecule होंगे vapors की वो ज्यादा होंगे या कम होंगे अगर vapor pressure ज्यादा है तो vapors ज्यादा होंगे या कम जल्दी आंसर करेगा इस बहुत आसान है यस सर तो तुरंत बोल दिया आपने हाँ समझ में आ गया क्या समझ में आया तब कल भी गाइज क्विकली कृष्ण प्रिया पारकर एंड सफिया इफ वेपर प्रेशर इज मोर What does that mean? Vapors. We will have more amount of vapors or less amount of vapors. Okay. Safiya, you don't know the answer. Krishna Priya, you understand me? Safiya and Krishna Priya, please tell me. Turn your mic on. यस सफियान कृष्णा प्रिया जी सफिया यस सर आई एम वेपर प्रेशर इज मोर तो क्या मतलब वेपर ज्यादा है या कम है कब होगा वेपर प्रेशर ज्यादा सॉरी कम होगा भाई प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है सफिया जोर से बोलिएगा ठीक है ना एकदम धीमा धीमा नहीं बोलना है ठीक है हमको सुनाई तो कम से कम देना चाहिए ना सही गलत तो बाद में होगा ठीक है सफिया ठीक है बताइए प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है हाँ वेपर प्रेशर में जो प्रेशर है ना वो किसकी वजह से है वेपर्स तो वेपर ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा या वेपर्स कम होंगे तो ज्यादा होगा ज्यादा होंगे तो फिर इसमें इतना ज्यादा ये नहीं है ना आप ध्यान दीजिए फिर क्लास में ठीक है ना मतलब ऐसे तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए ठीक है अब ध्यान सुनिएगा बिल्कुल अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है ध्यान दीजिए इफ पी ऑब्जर्व इज मोर दैट मींस वेपर प्रेशर इज मोर इफ वेपर प्रेशर इज मोर दैट मींस वी हैव मोर अमाउंट ऑफ पेपर्स बोलिए प्लीज प्लीज रिपीट दीज वर्ड्स इफ वेपर प्रेशर इज मोर इट मीन्स वी हैव मोर वेपर्स बोलो भाई यस सफिया 
uh, if vapor pressure is more, uh, there are more vapors. So what does that mean regarding the liquid to vapor transformation? That means vapor asani se ban raha hai ya difficulty se ban raha hai? Asani se. Okay. Vapor asani se kab banega? Jab interaction, what like the force of attraction between solvent and solute will be very high. Ya fir wahan pe force of attraction lose hoga to aaram se nikal jayega. Bataiye, kab hoga aisa? सोलवेंट का अपने साथ इंटरक्शन एंड सोल्यूट का अपने साथ इंटरक्शन Next is if we are having weaker interaction, that means A or B आपस में mix नहीं होना चाह रहा है और अगर ये आपस में mix नहीं होगा that means we will have to give energy to mix it. So the delta H mix will be what? It will be positive. It is what endothermic now. Also, when the delta volume after mixing, as we know A and B are not having good interaction. यानी कि दे विल बी फार अपार्ट एंड वेन देर फार अपार्ट दे विल टेक अ लार्जर वॉल्यूम सो द वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल ऑल्सो इंक्रीज ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस ए सिंस वी आर हैविंग अ हायर वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर हमने सबसे पहले यहां पे लिखा था आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है बॉइलिंग पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर है ना वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है दैट मीन्स यू आर हैविंग ऑलरेडी वेपर प्रेशर हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे हाँ सो इफ वेपर प्रेशर इज ऑलरेडी हाई दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट आसानी से रीच कर जाएगा इट विल वी विल रीच 180 वेरी इजीली तो बीपी और बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर अभी उल्टी चीजें हो जाएंगी नेगेटिव डेविएशन में इन नेगेटिव डेविएशन व्हाट वुड हैपन द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस दैट मींस लेस अमाउंट ऑफ पेपर्स आर प्रेजेंट लेस अमाउंट ऑफ पेपर्स विल बी प्रेजेंट ओनली इफ A and B are having good interaction or stronger interaction. So we'll write A B interaction is stronger than A A and B B interaction. Next point: the delta H mix. Since A and B they want to mix together, that means they will easily mix, and it will be an exothermic process, negative enthalpy. The delta V mix. Now, since A and B are having stronger interactions, that means they are attracted towards each other, so they will take even lesser volume because they are going to be nearer to each other. This will be also negative. Next, the, regarding the boiling point, the boiling point will be Higher. The boiling point will be higher. Please copy this down. Up. Now the ये ये point हो गया. And इसके बाद we have azeotropes. वहाँ से भी आपके पास सवाल आते हैं. ठीक है? Please write this down. तो examples लिख लीजिएगा जरा. Positive deviation, negative deviation का.
डन राइटिंग कृष्ण क्या आप क्लास में नहीं है क्या एग्जांपल्स पहले लिख लीजिए ना तेज भी ट्रोक पांग देख लेंगे हम लोग सो दिस इस पॉजिटिव डिवीजन बहुत देखिए याद करने के लिए बहुत आसान है पॉजिटिव डिवीजन में सारी चीजें पॉजिटिव है ना तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं एग्जांपल्स में लिख लीजिए ना एग्जांपल्स ना डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इसी वजह से हम यहाँ पर लिखा था पॉजिटिव डिवीजन में नंबर वन इस इथेनॉल एंड एसिडोन सेकेंड है इथेनॉल एंड साइक्लो What is ethanol and water? Negative division के examples में क्या? First one is chloroform and acetone. Chloroform, chloroform and acetone. I hope you guys know what is chloroform. CHCl three है ना? Second लिखिएगा aniline and pentol. aniline and phenol third likhega h2o and nitric acid h2o and nitric acid theek hai abhi ke liye itna hi rakhiye then uh, azeotropes wagaira hum log we are going to look at look at it in the next class theek hai azeotropes इसके बाद आपका दो और क्लास लगेगा होपफुली दो क्लास या ज्यादा ज्यादा तो तीन क्लास एंड द सॉल्यूशन चैप्टर विल बी ओवर सो नेक्स्ट वीक आपका इंशाल्लाह सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है बिकॉज वी हैव वन टॉपिक दैट इज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द अदर टॉपिक इज वैंट ऑफ फैक्टर देर आर टू टू टॉपिक में नहीं वो दोनों ही हो जाएंगे देन नेक्स्ट टू थ्री क्लासेस एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव डिविजन व्हिच इज इजियोट्रोप्स is quite small that will be done in like 15 minutes <coughs> then we will look at colligative properties uske baad rank of factor hai na abnormal molar mass wala jo topic hai usko hum log dekh lenge then the solution chapter will be over and fir uh, is class mein i will be starting kya bacha fir hum dnf block ek baar khatam kar lete hain is class mein theek hai because we have not been matlab in this class in the sense jo naye bachche unke liye safiya and krishna priya hai na we had also aslan padu they are not present today बट उन लोगों के लिए डीएन ब्लॉक आफ्टर द सोल्यूशन चैप्टर सो फिफ्टीन आपका ये खत्म हो जाएगा सॉरी नेक्स्ट वीक विल बी डन विद ट्वेंटी फोर्थ को आपका हो जाएगा सोल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा देन इन नेक्स्ट 